হ্যালো ভিউয়ার্স আমি সুজয় আজকে আমি আর একটি নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের সবার কাছে আবার চলে এসেছি আজকে ভিডিওটি হলো রাজযাত্রার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তো চলুন শুরু করা যাক রাজযাত্রা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের একটি বাৎসরিক উৎসব রাস মূলত শ্রীকৃষ্ণের বজলীলার অনুকরণে বৈষ্ণবীয় ভাবধারায় অনুষ্ঠিত ধর্মীয় উৎসব ভগবান কৃষ্ণের রসপূর্ণ অর্থাৎ তাত্ত্বিক রসে সমৃদ্ধ কথাবস্তুকে রাজযাত্রার মাধ্যমে জীবনাত্মার থেকে পরমাত্মায় দৈনন্দিন জীবনে সুকানুভূতিকে আধ্যাত্মিকতা এবং কাম পবিত্র সমূহকে প্রেমাত্মক প্রকৃতি রূপে প্রদান করে অঙ্কন করা হয়েছে হর্ষচরিত্রের টিকাকার শঙ্করের মতো রাস হলো এক ধরনের বৃত্তাকার নাচ যা আট ষোলো বা বত্রিশ জনে সম্মিলিতভাবে উপস্থাপনা করা যায় ভারতের উত্তর প্রদেশের মথুরা ও বৃন্দাবন পশ্চিমবঙ্গে নদিয়া সহ অন্যান্য জায়গায় উড়িষ্যা আসাম ও মণিপুরে রাজযাত্রার উৎসব বিশেষভাবে উদযাপিত হয় এই উৎসবের অংশ হিসেবে গোপিনীবৃন্দ সহযোগে রাধাকৃষ্ণের আরাধনা এবং অঞ্চলভেদে কত্থক ভারতনাট্যম উড়িষি মণিপুরি প্রভৃতি ঘরনার শাস্ত্রীয় বিভিন্ন লোকায়ত নৃত্য সুষমায় রাস নৃত্য বিশেষ মর্যাদার অধিকারী রাস উৎসবে তাৎপর্য সম্পাদনা পদ্মপুরাণে একশো তিন থেকে একশো পাঁচ শারদ রাস ও বাসন্তী রাসের উল্লেখ পাওয়া যায় ব্রহ্ম বৈবত্য পুরাণে ব্রহ্মখণ্ড পঞ্চমাধ্যায় বাসন্তী রাস এবং সিমদা গবত ও বিষ্ণু পুরাণে চোদ্দো থেকে একষট্টি শুধুমাত্র শারদ রাসের বর্ণনা আছে হরিবংশে ও ভাসের বালচরিতে উল্লেখ আছে যে কৃষ্ণ গোপিনীদের সঙ্গে হল্লিসন্নৃত্য করেছিলেন হল্লিসন্নৃত্য যদি তালযুক্ত ও বিবিধ গতিবেদে বৈচিত্র্যপূর্ণ হয় তবে তাকে রাস নামে অভিহিত করা হয় বিষ্ণু পুরাণের মতে কৃষ্ণ রাস অনুষ্ঠান করেছিলেন ও পরমণিদের সঙ্গে শ্রীধর স্বামী বলেছেন বহু নর্তকী যুক্ত নৃত্য বিশেষের নাম রাস রাস নামে বহু নর্তকী যুক্তে নৃত্য বিশেষ শ্রীমদা গবতের অন্যতম টাকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেছেন নৃত্যঙ্গী চুম্বনা লিঙ্গ দিনাং রাসানাং সমূহ রাসময়ী যা ক্রিয়া বা রাসক্রিয়া শ্রীমদা গবতের মতে কৃষ্ণ যোগময়কে সমীপে গ্রহণ করে রাস অনুষ্ঠান করেছেন বস্ত্রহরণের দিন গোপিনীদের কাছে কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে পরবর্তী পূর্ণিমা তিথিতে তিনি রাসলীলা করবেন যখন করেন হরিবস্তহরণ গোপিনীদের কাছে তিনি করিলেন পণ আগামী পূর্ণিমা কালে তাদের শনে করবেন রাসলীলা পূর্ণ বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর বংশধ্বনিতে মুগ্ধ হয়ে গোপিনীবৃন্দ আপনা পণ কর্তব্য কম বিসর্জন দিয়ে সংসারের সকল মহৎ পরিত্যাগ করে বৃন্দাবন উপস্থিত হয়েছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিজেদের সমর্পণ করেছিলেন প্রথম শ্রীকৃষ্ণে গোপিনীদের সৎ দিয়ে ফিরে যেতে অনুরোধ করেন বললেন তাদের সংসার ধর্ম পালন করা উচিত কিন্তু গোপিনীরা নিজেদের মতে দৃঢ় ছিলেন ভগবান ভক্তের অধীন শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীদের দৃঢ় ভক্তি দেখে তাদের মন কামনা পূরণার্থে রাসলীল আরম্ভ করেন কিন্তু যখনই কৃষ্ণ তাদের অধীনে বলে ভেবে গোপিনীদের মন গর্ব অহংকার পূর্ণ হল তখনই শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীদের মধ্যে থেকে আন্তর্ধান হয়ে গেলেন শ্রীকৃষ্ণ যখন রাধাকে নিয়ে উদা হয়ে গেলেন গোপিনীবৃন্দ নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন ভগবানকে একমাত্র আমার বলে ভেবে অহংকারের ফলে শ্রীকৃষ্ণকে তারা হারিয়ে ফেলেছেন যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ ত্রিজগতের প্রতি তাই তাকে কোনো মায়াবন্ধনে বেঁধে রাখা যায় না তখন গোপিনীবৃন্দ একা গোচিত্রে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করতে শুরু করেন ভক্তের ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান গোপিনীদের মানব জীবনের পরমাত্ম বুঝিয়ে দিয়ে তাদের অন্তরে পরিশুদ্ধ করেন গোপিনীদের ইচ্ছাকে তিনি সম্মান জানিয়ে যতজন গোপিনী ততজন কৃষ্ণ হয়ে গোপিনীদের মনের অভিলাস পূর্ণ করেছিলেন আর গোপিনীবৃন্দ ও জাগতিক ক্লেশ থেকে মুক্তি লাভ করেছিলেন এইভাবে জগতে রাসোৎসবের প্রচলন ঘটে हमारे भिडियोटी जदि अपन भलो लेगे थे तो हमें हमार चानलटी प्लिज सबसक्राइब कर लाइक करब शेयर कर